meine geschätzten Damen und Herren, liebe Landwirtinnen und Landwirte, ähm, es freut mich, dass wir uns heute wieder einmal oder noch einmal zu einem äh, Online-Webinar sehen. Für zwar ist jetzt ja schon ein bisschen leichter draußen, aber trotzdem haben wir dieses Medium gewählt, um nur einmal also unsere Infos äh, in, den, in den Raum zu bringen, in dem Fall in den Lebensraum Begrünung. Für alle, die mich noch nicht kennen, die noch nicht zugeschaut haben, mein Name ist Gabriele Hirsch. Ich bin für die Saat zuständig, für Sämereien, Fischenfrüchte, auch Grönland, für ganz Österreich. Wir haben meine Kontaktdaten dann am Ende der Präsentation kann ich Ihnen noch einmal einblenden. Wenn irgendwas Technisches ist, wenn uns wer nicht versteht oder wenn irgendwas passiert, bitte den Chat zu nutzen. Auch den Chat zu nutzen, bitte für Fragen. Der Vorteil für alle, die jetzt live dabei sind, ist einfach, dass man doch im Webinar, in der, im Vortrag einfach auch passende Fragen stellen kann. Wenn es dazu in, in, in der Situation passt, werde ich auch diese Fragen vielleicht dann beantworten während des Vortrags. Wenn es nicht dazu passt, dann werden wir das am Ende, also allgemeine Fragen eventuell am Ende des Vortrags nur einmal aufnehmen und beantworten. Gut, äh, Thema Lebensraumbegrünung, Infos und Tipps zur Zwischenfruchtsituation momentan, aber auch den Ausblick ins Öpol 2023, das ja schon seine Schatten vorauswirft. Ich darf mit der ersten Folie starten und fange mit den Biodiversitätsmischungen an. Warum mit den Biodiversitätsmischungen? Die Biodiversitätsmischungen oder die Veränderungen, was das betrifft im neuen Öpol, wird oder wirft jetzt schon seine Schatten voraus. Das heißt, alles, was dann schlagen wird, könnte unter Umständen jetzt schon in einer Neuanlage äh, äh, gefragt sein bzw. zur Anwendung kommen. Und deswegen starten wir mit den Biodiversitätsmischungen. Äh, über das neue Öl wird schon sehr viel gesprochen, wir auch. Warum? Es ist immer Thema, aber man muss auch ganz ehrlich dazu sagen, wenn schon konkrete Pläne vorliegen und sie sind schon sehr konkret, ist es noch immer kein genehmigtes Programm. Das heißt also, solange keine Unterschrift drunter ist und solange in den Spalten nicht dabei steht, was für welche äh, Maßnahmen dann Förderungen geben wird, solange ist das noch nicht fix. Aber ich hab, beziehe mich jetzt auf die Dinge, die doch schon sehr gesichert erscheinen. Äh, eine wichtige Änderung für die Biodiversitätsmischungen, es ist nicht Begrünung, sondern in diese Biodiversitätsmischungen wird sein, dass ab 2023 ähm, die UPB-Flächen angehoben werden. Also bis jetzt sind 5 Prozent im UPB verpflichtende Maßnahme. Es wird dann ab 2023 wird es 7 Prozent sein. Äh, was aber auch ander, vielleicht auch noch zur Info genau, alle Biodiversitätsflächen, die im Mehrfachantrag 2020 schon aufgeschieden sind und also dort schon als Biodiversitätsflächen angegeben waren, können auch oder werden auch unverändert angerechnet werden. Also man ist jetzt nicht zwangsläufig verpflichtet, neu anzulegen, was generell wichtig ist und wenn man das in Anspruch nehmen möchte, ist, dass man also jetzt schon weiß, wenn in 2023 die neu angelegte Biodiversitätsfläche angerechnet werden soll, dass also die Veränderung ist, dass nicht nur fünf insektenblütige Mischungspartner in dieser Mischung auf, diesen, auf dieser Fläche angelegt werden müssen. Die müssen neu dann auch drei verschiedenen Pflanzenfamilien zugehörig sein. Ähm, das betrifft in erster Linie natürlich die Minimalanforderungen. Warum? In den, äh, in den Mischungen, die also diese Anforderungen mit fünf insektenblütigen Mischungspartnern bis jetzt erfüllt haben, äh, waren es meistens Leguminosen. Reine Leguminosenmischungen haben diese Ansprüche erfüllt. Jetzt müssen dann drei verschiedene Pflanzenfamilien sein. Äh, ich habe jetzt da in der Folge eine Liste der Pflanzenfamilien zusammengestellt. Ich werde die jetzt nicht vorlesen. Man kann sich das also auch im Nachlauf selber noch einmal anschauen, kann sich das nur einmal zu Gemüte führen. Wichtig ist vielleicht doch ein bisschen ein Gespür dafür zu kriegen, was sind Pflanzenfamilien überhaupt. Deswegen habe ich Beispiele. Ähm, man sieht gleich am ersten Blick, also die Kreuzblütler sind eine der größeren Pflanzenfamilien, wo sehr viele verschiedene einzelne Kulturen dazugehören. 
Da ist der Senf sicher der, den man am meisten kennt oder der Ölrettich. Eine Herbstrübe zum Beispiel, wissen vielleicht auch nicht alle, dass eine Herbstrübe keine Rübe ist, botanisch, also kein Fuchsschwanzgewächs, sondern immer ein Kreuzblütler. Die Doldenblütler, die Korbblütler, die Knötterichgewächse wie ein Buchweizen und die zweite sehr große Art ist die, Art, äh, die Familie der Hülsenfrüchtler. Da gehören wir alle Kleearten dazu, die ich da explizit gar nicht aufgelistet habe, aber auch solche Sachen wie Linse, Serratella oder auch die Espacette. Kazelia, äh, Kulturmalve, Mohn, Ölein, also alles das sind Kulturen, die in diversen Mischungen heute schon vermischt werden. Biodiversitätsmischungen sind halt ausdauernde Mischungen. Wenn man sich das jetzt aber anschaut, diese Liste, sind halt da auch sehr viele Arten dabei, die einjährig sind. Wichtig ist für die Zukunft bei den Biodiversitätsmischungen, gilt das, was angebaut ist. Das heißt also, was zum Zeitpunkt der Anlage in der Mischung vorhanden ist, gilt sozusagen als das, was dann äh, vorhanden war oder vielleicht zum Teil nur ist. Wichtig ist, damit es bei Kontrollen, damit es dann irgendwann, wenn man irgendwo ähm, natürlich sich die Mischung im Laufe von Jahren verändert, weil sie so in ihr mehrjährig stehen bleiben, äh, wichtig ist, dass man mit Saatgutrechnungen, mit Sackanhängern etc. vielleicht ein paar Fotos, heute kann man ja äh, mit Smartphones alles sehr super dokumentieren, nachweisen kann, dass das, was ich im Anlage ja im Ansatz ja hingebaut habe, dass das ist an dem, den Anforderungen von drei Pflanzenfamilien entsprochen hat. Wobei ich sage an der Stelle auch gerne dazu, Saatgutrechnungen, ja, wer nicht buchführungspflichtig ist, muss keine Rechnung aufheben, aber Sackanhänger, Saatgutanhänger bitte immer aufheben. Äh, erstens ist es der Ausweis für das, was ich also angebaut habe, aber auch natürlich sollte irgendwelche Beanstandungen geben, wenn das nicht so ist, wie man das vorstellt, dass man also dann auch nachweisen kann, was da mit dieser Kontrollnummer was da angebaut wurde und dann können wir das auch rückverfolgen und nachverfolgen. Also generell sagt gut Anhänger auf hin, wer heuer Mischung anlegt, Biodiversitätsmischung, die ja auch 2023 in, äh, in Öpul dann namhaft machen möchte, bitte aufpassen, dass diese drei Pflanzenfamilien enthalten sind. Mischungen aus dem äh, Ackergrünprogramm von Die Saat, die diese Anforderungen schon erfüllen, gibt schon und ich bin schon ein bisschen stolz darauf, dass wir von die Saat von jeher nicht unbedingt nur für die Minimalanforderungen produziert haben und angeboten haben. Wenn man heute anschaut, so eine Binnentracht Plus, so wie sie auch schon seit Jahren verkauft wird, aber auch Blüten Plus erfüllen die Anforderungen für 2023 auch schon in, in im vollen Umfang. Was wir neu haben heute, ist eine Mischung für Blühstreifen. Das gehört zu den eher günstigeren äh, Varianten, obwohl es ja äh, 16 verschiedene Komponenten hat. Ich sage auch gleich dazu, diese Mischung für Blühstreifen wird für 2022 und 2023 auch zur Verfügung stehen, wird aber wahrscheinlich oder sehr sicher einen neuen Namen mit einem Plus bekommen. Äh, interessant auch zum Beispiel Wildlesungsmischungen erfüllen die Anforderungen für Biodiversitätsmischungen schon. Also zum Beispiel diese Maranche Wildlesungsmischung ist eine Mischung, also die diese Anforderungen heute schon erfüllt. Nicht nur Wildecker, sondern eben auch als Biodiversitätsfläche geeignet. Ähm, was ich zuerst äh, erwähnt habe ist, äh, oder nicht erwähnt habe, ist, dass sie vielleicht da oder wahrscheinlich in der Förderung was verändern wird, hingehend, dass die UBB auch für die Biolandwirte ein Thema werden wird. Wir haben jetzt die Bio-Lebensraum Plus, die hat schon eine neue Rezeptur bekommen, dass sie eben diese Anforderungen für 2023 erfüllen kann. Ich, ich habe schon vor, auch für 2023 eine zusätzliche Mischung für Biobetriebe, für Biolandwirte ins Leben zu rufen oder zu kreieren. Da arbeitet man noch dran, da haben wir noch ein, zwei Jahre Zeit, damit wir auch da eine Wahl zulassen können und nicht einfach nur ein Produkt dazu haben. Kann man Biodiversitätsflächen unter 15 Hektar Acker auch am Grünland machen? Ähm, machen kann man es auf jeden Fall. Ja. Wie sehr das gefördert wird, weil wir haben da eine Frage im Chat, 
ähm, ist natürlich noch nicht ganz äh, heraus. Vorhin steht auch noch nicht fest, wie hoch die Förderungen wofür sein werden. Also da, da sind wir zwar in der Endphase und da gibt es jetzt also schon, auch schon die Begutachtung, aber bitte da auch äh, dann die zuständigen Gremien, eine Bauernkammer zum Beispiel zu konsultieren, die dann auch wissen müssten, wie das eben auch mit den Flächen und mit den Förderungen äh, ausschaut. Ich bin mir auch sicher, dass von den Kammern offizielle Infoveranstaltungen dann gehen wird, wenn das neue Öpul mit Unterschriften sozusagen äh, schlagen wird und zur Anwendung kommt. Aber machen kann man, das ist immer nur die Frage, was kriegt man gefördert dann dafür. Für 2023 noch nicht oder nicht geeignet ist die Biodiversität Plus, so wie sie jetzt momentan in unserem, ich habe da mitgenommen, unser, unser Prospekt, unser Fachblatt für Zwischenfrüchte und Begrünungen. Das heißt aber nicht, dass man die jetzt nicht anbauen kann. Sie ist nur für 2023 nicht geeignet. Also wer die Mischung heuer anbaut und wer die Mischung für heuer und für nächstes Jahr stehen lässt und sowieso vorhat, 2023 eine Neuanlage zu machen, kann selbstverständlich auch die Biodiversitäts Plus heuer und nächstes Jahr noch verwenden. Warum ist sie nicht geeignet? Es steht eh da, es ist eben nur eine Familie, es sind nur Schmetterlingsblütler drinnen, das heißt, es ist eine Mischung aus fünf verschiedenen, äh, aus sechs verschiedenen Kleearten und deswegen eben für 2023 nicht mehr geeignet. Äh, Vielleicht auch der eine oder andere sagt sich, was interessiert mich heute aus 2023 ist, wie gesagt, bei den Biodiversitätsmischungen, die greifen sozusagen, ihre Schatten greifen schon voraus und, und, und machen jetzt schon eine gewisse, eine gewisse Notwendigkeit darüber zu sprechen. Ich werde in der zweiten Hälfte der Präsentation auch auf die Zwischenfrüchte eingehen, da haben wir nur ein bisschen mehr Zeit. Aber trotzdem ist es, glaube ich, für alle Beteiligten wichtig zu wissen, wo wird die Reise hingehen und wie wir es ausschauen, dass wir uns früh genug vorbereiten können. Wir in der Produktion, man muss ganz ehrlich sagen, was wir 2023 verkaufen wollen aus dort gut, was wir den, äh, euch Landwirten zur Verfügung stellen wollen, äh, muss 2022 geerntet werden und was 2022 geerntet wird, muss 2021 angebaut werden und deswegen sind wir in der Vorbereitung in der Materie schon voll drinnen und die Informationen, die es schon gibt, die da wir auch gern weiterleiten. Ich habe als Beispiel äh, für die Biodiversitätsmischung diese Bienentrakt Plus gewählt. Mittlerweile eine große Mischung, muss man sagen. Auch da bestätigt sie das, was sie spüren. Wenn ich jetzt sehe, wir haben jetzt fast 100 Teilnehmer online live, war sie und sicher, dass das Interesse äh, durchaus ein großes ist dafür. Äh, wir sehen also mit dieser Mischung, die da das Foto wie selber gemacht, das ist also auf dem Weltbankgebiet gemacht, eine Mischung, die im hochwertig ist, die also nicht nur eine Minimalanforderung an Förderungsrückwirkung äh, stellt, sondern die wirklich für den Boden, die wirklich für die Biodiversität, für die, äh, für die Tiere, für die Insekten, aber auch fürs Bodenleben sehr, sehr viel bringt. Auch sei dazu gesagt, wenn man das anschaut, es sind eben auch abpostende bzw. einjährige, überjährige und mehrjährige Komponenten drinnen. Bei so Mischungen kommt es doch darauf an, wie man sie pflegt, was man macht damit, wie man sie behandelt. Äh, wenn man die spät im Jahr einmal häckselt, einmal schlägelt, dann retten sich oder kommen einzelne äh, abfrostende ähm, Pflanzenarten auch ins nächste Jahr hinein. Warum? Man sollte eine Samenreife abwarten, wenn er Verzähler Samen gemacht hat, wenn er mal wenn man, äh, Samen gemacht hat, dann kann es natürlich auch im nächsten Jahr wiederkommen. Äh, Ringelblume ist auch so eine, äh, eine Pflanzenart, die also auch über die Samen äh, sie gerne weiter, weiter verbreitet. Letztendlich muss man ganz ehrlich sagen, auch bei der intensivsten Pflege wird noch ein paar Jahre werden die Leguminosen überbleiben, weil das die einzigen Komponenten sind, die wirklich aus der Pflanze heraus, aus der Wurzel heraus mehrjährig sind. Aber Bienentracht Plus ist also auf jeden Fall eine hochwertige Mischung, auch nicht die günstigste Mischung, muss man dazu sagen, aber sicher also von der Optik her, aber auch für den Boden und für die Insekten eine super Mischung. Ich habe erwähnt, diese Mischung für Blühstreifen, das ist so etwas Ähnliches, die ist von der Zusammensetzung etwas anders, braucht auch weniger Aufwandmenge, muss aber auch dazu sagen, sie ist deutlich günstiger, 
Also wer was Gutes tun will und vielleicht doch sagt, okay, für mich ist das äh, preis leistungs wichtig, wird sicher mit einer Mischung für Blühstreifen äh, sehr glücklich werden und auch die erfüllt die Anforderungen für 2023. Die Blüten Plus, so wie sie jetzt schon äh, angeboten wird, äh, hat diese drei Pflanzenfamilien. Wir sehen also da die Leguminosen, die sechs verschiedenen, aber auch eine Malve als ein Malvengewächs und ein Lendot und ein Senf als Kreuzblütler. Äh, die Mischung eignet sich äh, auch wie die Bio-Lebensraum plus auch zur Futternutzung. Also für alle jene, die also auch eine Futternutzung mit einschließen wollen, im Rahmen dessen, was man natürlich dann äh, tun darf mit den Mischungen, äh, die können also auch ein Blütenplus oder eine Bio-Lebensraum plus zurückgreifen. Wenn wir jetzt über, über die Anzahl der Mischungen reden und wenn wir sagen, okay, wie viele Mischungen haben wir für welche Varianten, äh, erlaube ich mir an dieser Stelle ein kleines Rechenbeispiel äh, anzuführen. Das ist eine ganz normale mathematische äh, Formel, kann man, jeder, der möchte, kann das auch gerne zu Hause noch einmal nachrechnen. Wenn ich von dieser Liste aus diesen Pflanzenfamilien 30, 30 Einzelkomponenten in etwa hernehme, und nicht da eine Mischung machen mit drei Mischungspartnern, was sozusagen die Minimalstanforderung ist, gibt es alleine schon 4060 verschiedene Mischungen, die man daraus machen kann. Das Ganze steigert sich, je nachdem, wie viele Mischungspartner man dann in die Mischung hinein verwendet, bis zu ein paar Millionen. Wenn ich bei acht Mischungspartnern bin, habe ich schon fast sechs Millionen verschiedene Mischungen, die ich daraus machen kann. Und wenn ich halt mir vorstelle, ich habe ein Bienentrakt Plus oder ich habe auch dann ein Humus Plus, wo elf Komponenten drinnen sind, ist die Mischung mit 15 Mischungspartnern bestückt. Kann jetzt jeder kurz hochrechnen und kommt dann womöglich auf eine Zahl von 155.117.520 verschiedenen möglichen Mischungen. Und da haben wir noch gar nicht von den Mischungsverhältnissen unter diesen Mischungspartnern gesprochen. Ich möchte es nur sagen, ein bisschen als, als, als Erklärung dafür, warum es nicht jede Mischung, die ich gerne haben möchte, einfach schon fertig zum Kaufen geben kann. Ja, weil es gibt natürlich gewisse Anforderungen aus, aus einer Vorliebe heraus oder aus, einem, aus, einem, äh, aus einer Fruchtfolge heraus, wie dann sagt, das eine will ich unbedingt oder das andere will ich gar nicht. Äh, und deswegen auch bitte Nachsicht mit den Kollegen in den Lagerhäusern, zu üben, wenn sie kommt ins Lagerhaus und sagt, ich will genau die Mischung, weil die habe von der Firma XY irgendwo gelesen oder da hat irgendein unabhängiger Berater gesagt, genau die Mischung war die beste. Es ist sehr unwahrscheinlich bei 155 Millionen verschiedenen Varianten, dass man die dann auch vorrätig haben. Wir haben schon sehr viele verschiedene Mischungen, auf die wir zurückgreifen können. Ich komme dann noch zu einer Folie nur dazu, wie man da auch noch selber aktiv werden kann. Eine Mischung oder eine der Mischungen, die im Zwischenfruchtprogramm wirklich, die mir auch Herzensanliegen ist, ich sage es ganz ehrlich, das ist diese Mischung Humus Plus. Wir haben die voriges Jahr mit Hilfe natürlich der Landwirte, der Landwirtinnen mit den Konsumenten super gut eingeführt. Also das muss man ganz ehrlich sagen. Uh, allein, allein die Tatsache, dass man also wirklich uh, Mengen drauf haben davon sagt, dass also die Mischung eine, eine Lücke geschlossen hat. Sie hat ein top preis leistungs -Verhältnis. Also wir sehen da, da sind elf verschiedene Mischungspartner drinnen. Sie ist ganz absichtlich ohne Senf und ohne Buchweizen. Warum? Weil das einfach zwei Komponenten sind, die also unter Umständen in den, in den Fruchtfolgen Probleme machen können. Ja. Wobei man auch ganz ehrlich sagen muss, je vielfältiger eine Mischung ist, umso weniger fällt die einzelne, die einzelne Komponente dann ins Gewicht. Aber natürlich ist es ein Ausschließungsgrund für gewisse Fruchtfolgen. Und vor allem auch der Sem und der Buchweizen jetzt nicht unbedingt die Kulturen sind, die zum Humusaufbau, zur Humusmehrung so den, den Top-Beitrag leisten. Somit kann man also in einer Humus Plus auf solche Partner, wenn sie, wenn sie Probleme machen können, auch etwas verzichten. Äh, ich habe gesagt, elf hochwertige Komponenten, ohne sie eben vom Buchweizen. 
Die Humus Plus ist eine Mischung, die zum Beispiel auch schon sehr häufig angebaut wird für die Bodengesundung. Bodengesundung zum Beispiel nach Weingartenrodungen, also wer einen Weingarten gerodet hat und dort Bodengesundung machen möchte, ist die Humus Plus top geeignet. Aber wir haben sie auch zum Beispiel schon für andere Rodungsflächen, wo also Bäume waren zum Beispiel, die Humus Plus als eine Mischung durch ihren Aufbau, die also auch da beitragen kann dazu, dass also das Bodenleben wieder aktiver wird, das Bodenleben wieder gefördert wird. Warum? Weil die Humus Plus in einem in einem stufigen Aufbau nach unten und nach oben besonders eben für das Bodenleben auch geeignet ist. Sie macht um eine schöne Matte, sie macht eine ausreichende Matte, aber für die Humus Plus war ausschlaggebend das CN-Verhältnis der, der Komponenten untereinander, aber vor allem auch der stufige Aufbau, die Wurzelmatte, die Wurzeltiefe im Boden drinnen. Das fördert den Humusaufbau, ja, nein, klar. Humus ist Lebensraum, Humus ist äh, ein Kühlschrank, den man anfüllen kann, Humus ist Nährstoffspeicher, Humus ist Wasserspeicher, also Humusaufbau, Humusmehrung äh, auf die Böden zu achten, ist glaube ich äh, ein Gebot der Zeit, ist was, was man momentan ja nicht nur so als Schlagwort hören, sondern wo man auch wirklich halt Fakten dahinter hat, wo man weiß, ein gesunder Boden, eine gesunde Pflanzen, das ist die Basis jeder pflanzlichen, jeder landwirtschaftlichen Produktion schlechthin. Ich habe daher geschrieben, die Humus Plus kann mehr CO2 binden. Warum kann die mehr binden? Das Wichtige ist der stufige Aufbau. Es sind niedrigere Pflanzen, ja Kresse zum Beispiel drinnen, es sind mittelhohe Pflanzen drinnen und mit ein paar Sonnenblumen sind auch Pflanzen dabei, die dann oben drüber sozusagen äh, den, den, den Abschluss machen nach oben hin. Das kann man sich so ähnlich vorstellen wie den Aufbau von einem, von einem Regenwald. Der hat ja auch verschiedene Blätter, Dach, ähm, Abschnitte und so ähnlich ist es natürlich in einem wesentlich kleineren Rahmen mit der Humus Plus, dass ich einfach sage, durch den stufigen Aufbau habe ich mehr Assimilationsfläche pro Quadratmeter und dadurch auch mehr CO2-Bindung und mehr CO2-Bindung heißt letztendlich auch wieder mehr Humusaufbau. Durch die elf Komponenten läuft sie auch sehr sicher auf, je nachdem, ob wir ein trockenes oder ein feuchtes Jahr haben, ist die eine oder andere Pflanzen hat sehr statisch einmal schaut, dass also die Pionierarbeit für die restlichen äh, geleistet wird und von den elf Komponenten habe ich auf jeden Fall immer was da, dass die Mischung ihren Auftrag, ihre Arbeit erfüllen kann und sie ist für alle Fruchtfolgen geeignet. Also ohne Buchweizen, ohne Senf, auch für Rübenfruchtfolgen, auch für, für, für Rapsfruchtfolgen, also für alles, wo wir wollen, die Humus Plus geeignet. Eine zweite Mischung, die man nur anliegen ist, ist die Aqua Plus Früh. Sie besteht aus Alexandrina, Glyphacelia und Gingelikraut. Das Gingelikraut kennt man auch als Mungo äh, im, im Markt draußen. Die hat ein spitzen top preis leistungs -Verhältnis. Warum? Sie ist eben auch kreuzblütlerfrei. Sie hat mit Facelia äh, 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 eine Kultur drinnen, die erstmal die, die man das also auch wirklich viel Masse macht, da fragt gerade, wie man das Webinar auch später ansehen kann. Ja, gerne, also für alle, die jetzt ausstellen müssen, weil irgendwas anderes los ist, jederzeit da im Nachlauf anzusehen, kann man sich ein paar Mal anschauen, wenn man möchte, wenn irgendwas nicht ganz klar ist. Gerne. Äh, Kreuzblütlerei habe ich gesagt, Mulchsaat geeignet wird auch immer mehr Thema. Es gibt ja in der Begrünung äh, diese Mulchsaatverpflichtung. Auch da eignet sie die Aqua Plus, sehr, Aqua Plus früh sehr gut. Warum? Sie verholzt nicht. Also das ist eine Mischung, die sicher abfrostet, die aber nicht verholzt und damit auch, sage ich, wenn man dann im Frühjahr Mulchsaat macht, äh, äh, bestens dazu geeignet ist. Und wie der Name Aqua Plus schon sagt, sie ist ja trockenheitstolerant und in feuchten wie aber auch in trockenen äh, Jahren vom, von der Feuchtigkeit her, vom, vom Wassergehalt im Boden äh, im schlimmsten Fall ein Nullsammenspiel. Sie kostet nicht mehr Wasser, als sie durch ihre Beschattung und durch, ihre, durch ihren Pflanzenbestand auch wieder bringt. Also zwei Mischungen, Humus Plus, Aqua Plus, Früh, die immer wichtig sind. Alle anderen Mischungen kann man natürlich in diesem Fachblatt gerne nachlesen. Ich habe dann am Schluss noch meine Daten, meine Telefonnummer, meine E-Mail-Adresse aufgelistet. Also 
auch gerne, wenn es irgendwelche Fragen zu anderen Mischungen gibt, sich gerne an mich zu wenden. Ich glaube, ich bin halbwegs gut erreichbar. Wenn ich gerade nicht abheben kann, dann rufe ich auf jeden Fall zurück. Steht für Fragen in jeder Variante gerne zur Verfügung. Die Humus, ah, da komme ich noch dazu. Was ich zuerst gesagt habe, war für die Biodiversitätsmischungen. Die Humus Plus gilt auch für 2023. Aber in was für einem Zusammenhang komme ich in den nächsten Folien dann noch dazu. Jetzt ganz kurz was zu den Futterzwischenfrüchten. Wir haben jetzt gerade gesehen, der erste Schnitt war regional so ein bisschen, ja, nicht ganz so, wie wir uns das vorgestellt haben. Es war sehr kühl. Es war teilweise auch die Anat, also in den traditionellen Feuchtgebieten, in den traditionellen Grünlandgebieten haben wir nicht unbedingt einen, einen Rekord ersten Schnitt gehabt. Einfach am meisten steht er sogar noch draußen, ist noch gar nicht alles, äh, noch gar nicht alles gemäht. Deswegen Futterzwischenfrüchte bringen hochwertiges Futter. Wenn ich dann sage, okay, ich brauche das Futter doch nicht, sind die Futterzwischenfrüchte perfekt da für den, für den Boden, für den Humusaufbau. Sie bauen Futterreserven auf. Also wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass also Futterreserven kein Fehler sind, weil wie gesagt, jetzt der erste Schnitt voriges Jahr hat sich das Grünland wieder etwas erholt, aber jetzt der erste Schnitt ist zum Teil ja aufgrund der Kälte nicht ganz so oder auch von der Qualität nicht ganz so, weil halt dann sehr viel Futter jetzt noch draußen steht. Äh, Futterzwischenfrüchte sollten immer möglichst früh angebaut werden. Ähm, warum? Je länger die Mischungen ähm, am Feld stehen, äh, ist einfach der Vegetationszeitraum länger. Das heißt, gerade für Futterzwischenfrüchte ist es wichtig, dass sie ja dementsprechend lang assimilieren können, um Matze zu bilden. Äh, das gilt für andere Zwischenfrüchte auch noch. So für Humus Plus, wenn sie nicht lang genug am Feld steht, kann es natürlich auch ihren Auftrag nicht erfüllen und kann ihre Arbeit nicht so richtig machen. Und deswegen anbauen, möglichst früh, je nachdem, wie es sich halt heuer mit dem Jahr ergibt. Wir werden heuer sowieso mit der, mit der Ernte etwas später sein, weil es momentan schon so ist, dass wir also vegetativ etwas hinten sind. Wir haben da abgefrostet, das heißt einjährig die äh, ÖAG-Mischung IZ oder auch ein Leguminosengemenge, früh oder spät. Auch die sind alle da in diesem Prospekt drinnen und können dann nachgelesen werden. Es gibt überjährige Mischungen. Das Landsberger Gemenge ist momentan wieder auf einem, auf einem Old-Time-High, muss man ganz ehrlich sagen, weil wie ich noch Landwirtin war, in die 80er Jahren haben wir standardmäßig Landsberger angebaut, als die Wintergerste gedroschen wurden und dann ist standardmäßig Landsberger Gemenge angebaut worden. Das hat sich dann in den, so ich jetzt einmal, späten 90er, Anfang 2000er Jahren etwas relativiert, weil da auch, so ich jetzt einmal, so das, das Preisthema etwas mehr in den Vordergrund gerückt ist. Ich kann allerdings in der Zeit zwischen der Haupternte des einen Jahres und dem Frühjahrsanbau des nächsten Jahres mit nicht so viel Menge, aber auch so viel Qualität produzieren wie mit einem Landsberger Gemenge. Aus dem ÖAG-Sortiment gibt es die Mischung RS. Das ist für, äh, steht für Rotkleegras schnell wachsend, die auch dazu geeignet ist, ein in, in, in der, in der, nach der Ernte angebaut zu werden dann aber nicht im Frühjahr umgerissen werden, sondern auch Hauptnutzungsjahr stehen lassen und dann vor einem eventuellen Herbstanbau äh, gerissen werden kann. Für zwei Überwinterungen ist sie eher nicht geeignet. Muss Futter zwischen Früchte, wie schon gesagt, tragen zum Humusaufbau bei. Warum genau? Also Leguminosen, wer halt eine Humusbilanz macht, kann das nachrechnen. Gerade diese Futterleguminosen, aber auch die Futtergräser sind ganz, ganz wertvolle Pflanzen für die für die Humusmehrung. Da habe ich jetzt ein Foto. Das habe ich von einem begeisterten Landwirt zugeschickt bekommen, der sein Landsberger Gemenge gemacht hat und so begeistert war, dass er selber das Foto geschossen hat und uns das zur Verfügung gestellt hat. So kann ein Landsberger Gemenge im Frühjahr ausschauen. Natürlich auch da muss man ein bisschen pflegen. Auch das gehört natürlich gefordert. Aber da kann man auf jeden Fall jede Menge Grünmaste, jede Menge qualitativ hochwertiges Futter äh, produzieren. 
Ein ganz ein kurzer Exkurs nur zu den Weingartenbegrünungen. Warum Weingartenbegrünungen? Äh, erstens, weil sie da von den äh, Mischungen her etwas getan hat. Äh, wir haben die Weingarten Plus äh, und die Weingarten Plus Bio sozusagen synchronisiert, was das äh, Mischungsverhältnis betrifft. Es ist jetzt von der Zusammensetzung dieselbe Mischung. Äh, die eine ist natürlich konventionell und die andere ist biologisch produziert, aber von der Rezeptur schauen die gleich aus. Viel spannender sind für mich die Weingarten 1 und die Weingarten 2. Das sind gräserbetonte Weingartenmischungen, die eine mit Klee, die Weingarten 1, die Weingarten 2 ohne Klee. Da ist kein englisches Freiglas drinnen, das ist auch ganz wichtig zu sagen. Und was für mich ganz wichtig ist, ist, dass diese zwei Mischungen nicht nur für Weingartenbegrünungen zu nehmen sind. Es mehren sich bei mir in der letzten Zeit die Anfragen diverser anderer Art, eben auch für Obstgarten bzw. Nutzbaumplantagen die angelegt wurden, ist ein Weingarten 1 und ein Weingarten 2, je nachdem, ob man mit oder ohne Klee haben möchte, sehr gut geeignet. Die Nachfrage nach Hühnerweiden wird heute mehr, also die Freilandhühnerhaltung ist auch am Steigen und da braucht man auch sehr was Robustes, sehr was Ausdauerndes und da sind die Gräser, die in der Weingarten 1 und in der Weingarten 2 drinnen sind, bestens geeignet und ganz neu, aber auch da mit steigender Nachfrage, Weideflächen für Neuweltkamele, Alpakas, Lamas, was immer da in diese Kategorie hineinfällt. Äh, auch da sind diese zwei Mischungen sehr gut geeignet. Warum? Da sind nicht diese, diese, diese hochwertigen hochwertige Gräser, sind schon, aber nicht diese Deppengräser wie dieses englische Reikhaus drinnen, sondern Gräser, die ein bisschen extensiver sind und die von den Inhaltsstoffen fallen, also für die Ernährung, für die, für die Fütterung von so extensiv Tierarten wie eben diesen Neuweltkamelen bestens geeignet sind. Wer da Anfragen hat, bitte gern auch zu mir oder äh, zu den äh, gut geschulten Kolleginnen und Kollegen in den Lagerhäusern. Die Weingarten 1 und die Weingarten 2 sind natürlich speziell auch für Trockenlagen geeignet. Warum? Weil Weingarten natürlich in erster Linie in Trockengebieten ist. Für alle Intensivgebiete würde zum Beispiel auch eine Kurzrasenweide für Hühner geeignet sein. Aber grundsätzlich sind die Mischungen, die haben einen Namen. Die heißen Weingarten 1, Weingarten 2. Wichtig ist aber, dass man weiß, was da drinnen ist und auch durch die Zusammensetzung weiß, dass das durchaus auch aufgrund der enthaltenen Arten für eben diese anderen Nutzungen auch total gut geeignet ist. Das ist einmal ganz wichtig. Ich kann leider gut, dass deswegen die Weingarten 1 und die Weingarten 2 nicht in Alpaka 1 und 2 umbenennen. Also der Name wird bleiben, aber man weiß, es ist auch für andere Nutzungen geeignet. Zusammenfassend zu den Zwischenfrüchten, wie gesagt, ich habe es jetzt schon zweimal hergezeigt, ich mache das gerne ein drittes Mal. Dieses äh, Hefter, dieses Fachblatt für Zwischenfrüchte, da sind sehr viele zusätzliche Informationen auch drinnen. Was mir schon wichtig ist, ist auch zu zeigen, dass wir von dieser Art bei jeder Mischung, und zwar wirklich bei jeder Mischung da drinnen auch die Rezepturen drinnen haben. Das heißt also, es ist angegeben, welche Arten enthalten sind und in welchem Verhältnis. Ja, ist nicht bei jedem Mitbewerber so, dass man so herausfindet, was ist überhaupt drinnen in der Mischung beziehungsweise Rezepturen sind überhaupt nur bei uns ersichtlich. Das ist für uns transparent, weil, wie ich schon die Anfolie gesagt habe, es kommt ja nicht nur darauf an, was ist drinnen, sondern auch in welchem Verhältnis. Vielleicht auch noch ganz kurz gesagt, Achtung, da drinnen sind angegeben Gewichtsprozente. Gewichtsprozente sind nicht gleich Flächenprozente. Also wenn man sich heute Humus Plus anschaut, da sind von 25 Kilogramm 6 Kilo äh, Sandhafer oder Rauhafer drinnen. Wenn man das allerdings mit den Reinsatzstärken umrechnet, kommt man drauf oder kann man leicht erkennen, dass also äh, 6 äh, Kilo Sandhafer bei einer Reinsatzstärke von 80 Kilogramm auch nur diese 8 Prozent gut sind, die auch drinnen sein sollen bei 11 Komponenten. Auch der Hinweis von die Saat gibt es Einzelkomponenten aller Art. Äh, zu bestellen, zu verfügbar in den, in den diversen Lagerhäusern. Also wenn halt einer sagt, ich will Aqua Plus früh als Basis haben und die mischen wir dann irgendwie nur an Melorationsrettig oder eine andere Komponente dazu, dann kann man das ja gerne machen. Äh, und wenn es äh, über 1000 Kilo sind, 
äh, kann man bei uns auch Mischungen auf Bestellung bestellen und sind möglich. Wichtig vielleicht da die Vorlaufzeit. Also es ist so, dass man für Mischungen auf Bestellung äh, in etwa drei Wochen Vorlaufzeit haben. Also wer für heuer für den Zwischenfrucht an noch was bestellen möchte außerhalb dieser ähm, Mischungen, die es schon gibt, dann bitte äh, das möglichst rasch zu tätigen oder mit dem Lagerhaus äh, in irgendeiner Form zu besprechen. Und jetzt zu der Frage, äh, die eben da die letzte, die gestellt war, gilt die Humus Plus auch für 2023? Es wird sich auch bei den Zwischenfrüchten einiges tun oder ein bisschen was tun, einiges bleibt gleich. Was man da an diesen, das ist also die Kopie oder die, die, das Kennen aus dem Entwurf, so wie er vom Ministerium zurzeit vorliegt. Und was man auf den ersten Blick sehen kann, ist, dass auch da die Pflanzenfamilien ein Thema sind. Also das war bis jetzt also in, diesen, in diesen Listen kein, kein Thema, wird 2023 ein Thema sein. Äh, neu ist die Variante 2, die gibt es zwar, aber die hat sich verändert, äh, vor allem vom Anlage vor allem und vom Umbruchdatum und dass also mindestens sie Mischungspartner aus drei verschiedenen Pflanzenfamilien äh, drinnen enthalten sein müssen. Was heißt das zum jetzigen Zeitpunkt? Äh, für die Variante 1 geht die Humus Plus, die Boden Plus, die Öpel Plus und die Öpel Plus Bio. Für die Variante 2, so wie sie dann 2023 äh, vonstatten gehen wird oder soll, ist die Humus Plus die einzige Mischung von uns, die momentan dafür passt. Ich ähm, möchte an der Stelle auch dazu sagen, dass wir die Boden Plus und beide Öpel Plus so adaptieren werden, dass die Anmischungspartner zusätzlich können, weil die Pflanzenfamilien, die haben wir jetzt schon erfüllt. Für die Dreier- und die Vira-Variante gingen alle Mischungen, so wie sie auch jetzt äh, zu haben sind und so wie sie jetzt ausschauen, also inklusive Humus Plus und alle anderen. Vielleicht da sieht man da gleich, dass die Humus Plus die Mischung ist, die aufgrund ihrer Qualität und ihrer Vielfalt immer für alle Varianten möglich sein wird. Da braucht man auf jeden Fall nichts aufpassen. Neu wird auch sein eine Variante 7. Das heißt, es wird, also bis jetzt gibt es sechs Varianten, es wird 2023 eine siebte Variante geben. Und zwar sind es äh, Begleitsarten beim Raps. Ich äh, möchte darauf hinweisen, dass wir im übernächsten Unser Land auch einen Fachartikel äh, drinnen haben von einem Landwirt aus dem Weinviertel, der schon seit längerer Zeit äh, diese Untersaaten macht. Ähm, wir, auch da sind wir im Vorlauf, auch da wird es was geben dafür. Momentan schaut es so aus, dass bei der 5 Variante die Speed Plus passt. Warum? Man, wenn man halt sieht, Anlage 20. September, muss man ganz ehrlich sagen, da würde ich ein Humus Plus nicht mehr empfehlen. Ja, weil ich sage, ein Humus Plus, die am 20. September Anbau, die, die, die wird aufgehen. Ja, aber da ist ehrlich gesagt ums Geld schon gar nicht gut, der Humus Plus Anbau, weil sie ihre Wirkung nicht mehr erzielt. Da würde ich auf jeden Fall für seinen späten Anbau, Anbau als Speed Plus empfehlen oder vielleicht der Fruchtfolge Plus. Das sind Mischungen mit Kreuzblütler und Buchweizen, die recht schnell daherkommen. Für die sechste Variante braucht man keine Mischung. Da gängen die Einzelkomponenten, so wie sie hier angeführt sind. Und für die neue Variante wird es dann 2023 eine Untersaatmischung geben. Wir haben schon eine Untersaatmischung, die wird da nicht optimal sein dafür. Die werden wir adaptieren, damit sie auch optimal für diesen Anbau passen wird. Mir wichtig mitzuteilen, auch den Teilnehmern, die jetzt online sind oder auch die das später nur mal anschauen, das zu vermitteln, wir sind dran, wir wissen, was sie tut, wir wissen, was kommt, wir wissen, wo die Reise hingehen soll und wir werden zeitgerecht dafür gerüstet sein, für alle Ansprüche dementsprechende Mischungen, dementsprechende Produkte zur Verfügung stellen zu können. Nur mal der Hinweis auf das Fachblatt, auf das aktuelle das gibt es jetzt jedes Jahr neu, es sind immer aktuelle Geschichten dabei. Und vielleicht auf der Rückseite haben wir den Hinweis auf ein, einen Fotowettbewerb. Ich habe selber sehr viele schöne Fotos gemacht äh, und möchte es gerne teilen mit allen Landwirten. Ähm, es gibt natürlich Preise dafür, erster Preis äh, bis zu äh, fünf äh, pro Kategorie. Das wird eine Jury, eine unabhängige Fachjury wird das auswählen. Also man braucht da 
nicht die Bedenken haben, brauche ich eh nicht mit tun, weil das ist eh schon ausgemacht, wer da gewinnt, na ganz sicher nicht, für die stehe ich. Und alle, die mich kennen, die wissen das, dass ich auch dafür stehe, das wird ganz nach Fachkriterien und nach Motiv und Kreativität, durchaus kreativ sein, dann ausgewertet und festgehalten. In eigener Sache habe ich gesagt, wenn es irgendwas gibt, bitte um direkte Kontaktaufnahme. Die Kollegen in den Lagerhäusern sind gut geschult, aber doch nicht so tief in der Materie drinnen wie ich. Also da meine Telefonnummer, auch meine E-Mail-Adresse, immer gerne sich auch an mich zu wenden. Warum? Es gibt verkürzte Wege, das heißt gleich die Antworten und ich bin schnell erreichbar. Wie gesagt, wenn ich nicht gleich abhängen kann, rufe ich auf jeden Fall sehr schnell zurück. Und es schont Ressourcen, äh, eigene und die in den Lagerhäusern, wenn man sich gleich direkt an mich wendet. Also äh, immer gerne freue ich mich über alle Kontaktaufnahmen, wenn es Wünsche, Anregungen, Fragen, auch gerne mal eine Beschwerde gibt. Kein Problem. In diesem Sinn noch ein kurzer Hinweis auf ein Projekt Zukunft Erde. Da geht es im weitesten Sinne um CO2-Kompensation, äh, um Humusaufbau gibt es ein Projekt. Da steht die, die, die Internetadresse dabei unter www.rlh.at Zukunft Erde. Kann man sich da informieren, um was da drinnen geht. Ist, ich finde es ein spannendes Projekt. Ähm, soll man sich auf jeden Fall mal beschäftigen damit. Und zum Abschluss möchte ich sagen, die Beschäftigung mit dem Boden, mit, dem, mit der Erde, mit dem, was man nicht einfach am ersten Blick sehen, ist so was Spannendes, ist so was, so was Interessantes. Ich kann es an jeden nur ans Herz legen, so wie der da einen Spotten in die Hand zu nehmen, einmal in den Boden hineinzuschauen und einmal zu schauen, was ist da. In diesem Sinne wünsche ich viel Erfolg im Begründungsjahr 2021. Und so wie wir es im Programm schon angekündigt haben, freue ich mich, dass der Kollege Matthias Koller von der Firma APV hat uns da ergänzend zur Seite steht, weil ich bin zutiefst davon überzeugt, das beste Saatgut nutzt nichts, wenn es nicht richtig angebaut wird, äh, wenn es nicht richtig an den, in den Boden hineinkommt. Und da haben wir mit der Firma APV einen kompetenten Partner, der eine österreichische Firma ist, die auch da bei uns produziert. Und der Herr Kollege Koller wird euch jetzt über den Anbau und über die maschinellen Möglichkeiten was erzählen. Danke fürs Zuhören. Äh, ich denke, Fragen vielleicht gerade nicht. Nur mal, es kann mich jeder gerne anrufen und ich übergebe an den Herrn Kohler. Bitte, Matthias. Danke. Danke, Gabel, für die netten Worte und für die schöne Überleitung. Mein Name ist Matthias Kohler und ich werde heute von der Firma APV bei Möglichkeiten des Zwischenfrucht am Haus näher bringen. Und somit gleich einmal grüße ich eine Wolle. Meine Übergangsfolie, wie man schon deutlich sieht, beinhaltet zwei Bilder, aber drei verschiedene Varianten eines Anbautermins. Das Bild ist von einem Arbeitskollegen von uns, der hat auf diesem Versuchsfeld unter Anführungszeichen eine Mischung aus Buchweizen, Faselie und Ölrettich angebaut, also gleiches Feld, zu drei verschiedenen Anbauterminen. Ganz links, wo man sieht, wo man noch die die, die, die Blühen, das blühende Feld hier, das war Anlagetermin am 27. Juli. In der Mitte, wo die Fotos sich überschneiden, das war Anlagetermin am 14. August. Und ganz rechts die Parzelle, das war Anlagetermin am 26. August. Aufnahmetermin war dann der 26. September, das heißt ein Monat nach Anlage der letzten Parzelle. Wie man da schon deutlich sieht, ist es gewaltig, was ein paar Wochen Unterschied in der, im Wachstum der Zwischenfrucht ausmachen kann. Und natürlich, wenn man gedenkt, dass jede Zwischenfruchtmischung, ob es jetzt nur so eine drei komponenten mischung ob es eine Humus Plus oder sonstige Mischung ist, natürlich auch Geld kostet und man als Landwirt mehr davon hat, wenn er mehr steht, ist somit ein zeitiger Anbau immer ratsam. Gut, aber natürlich geht es nicht nur um Zwischenfrüchte, sondern auch um die Möglichkeiten, Möglichkeiten des Zwischenfruchtanbaus. Da kommen wir schon zur ersten Folie, quasi mal einen Überblick. Natürlich werden unsere Seemaschinen, unsere pneumatischen und 
anderen Sägeräte, die wir im Programm haben, von vielen Landwirten bereits genutzt und wir bekommen natürlich von vielen Landwirten Rückmeldungen und am besten natürlich Aufbaubilder. Wo verwenden die Landwirte unsere Maschinen, wo werden sie aufgebaut und wie zufrieden sind sie damit? Und deswegen möchte ich einen kleinen Überblick geben über Aufbaumöglichkeiten auf Sägemaschinen, natürlich mit alle Vor- und Nachteile auf Bodenbearbeitungsgeräte. Persönlich auch ein interessantes Thema, die Mäh- und die Vormähdruschsaat und abschließend dann noch die APV-Streuer im Detail. Ja, zum Schluss haben wir noch dann die offenen Fragen, wenn aber Fragen noch während der Präsentation auftreffen, so vorher wie bei der Kollegin, dann gerne direkt den Chat und ich versuche es nach bestem Wissen zu beantworten. Gut, auch bei Möglichkeiten auf Seemaschinen. Wer jetzt bereits seine Zwischenfrucht mit Seemaschinen anbaut, weiß natürlich, dass er damit den perfekten Saathorizont für das Auflaufen der Zwischenfrucht gewährleisten kann. Natürlich, wenn man das Ganze verbindet mit einem Zwischenfruchtsteuer, einem diplomatischen Sägerät, dann kann man das ganze System erweitern. Man denkt jetzt zum Beispiel an diverse Mischungen, wo jetzt da zum Beispiel Leguminosen wie eine Ackerbohne drin ist. Die Ackerbohne möchte tief aufgebaut werden, fein sind wir rein in der anderen in die Mischungen, wollen natürlich flach abgelegt werden. In diesem Fall kann man mit so einer Kombination die Funktionalität erweitern und quasi für die Ackerbohnen sowie alle Feinsämereien ideale Saftvoraussetzungen schaffen. Weil man natürlich noch sagt, okay, man möchte jetzt so ein Streuer nicht nur für den Zwischenfruchtanbau haben und nimmt es in einer Düngervariante, sondern erweitert man die Funktionalität nochmal doppelt und kann dann während einer Hauptfruchtanlage sogar auch noch Dünger applizieren. Und Dadurch, wie gesagt schon, sind auch diversere Mischungen möglich. Also man kann wirklich viel gröbere und feinere Sämereien miteinander aufbauen, mit einem gleich guten Ergebnis. Ja, da haben wir jetzt noch zwei weitere Bilder von Seemaschinen aufbauten. Auf der linken Seite haben wir da jetzt quasi eine Kreiselecke mit einem pneumatischen Sägerät des Aufbau. In diesem Fall ist es eine super Möglichkeit oder super Option, wenn man sagt, okay, man möchte es nicht als eine normale Seemaschine übermäßig verschleißt aussetzen und hat aber so trotzdem eine vollwertige Seekombination. Stehend aus Saatbildvorbereitung und Seemaschine. Auf der rechten Seite dann schon ein bisschen ein größeres Modell mit der Terrasim und einem 500 Liter pneumatischen Sägerät für auch die Flächenleistung. Gut, kommen wir zu den Bodenbearbeitungsgeräten. Bei den Bodenbearbeitungsgeräten ist zum Sagen, dass natürlich der Aufbau extrem flexibel gestaltet werden kann. Egal oder fast egal, welche Bodenbearbeitungsgeräte beim Landwirt vorhanden sind, ob das jetzt von Scheinwecken, Kurzscheinwecken, Strohstriegel, Walzen und so weiter geht, Geräte können, Steuergeräte können fast überall aufgebaut werden. Und natürlich ist man auch flexibel im Anlagezeitpunkt der Zwischenfrucht. Jetzt im linken Bild ist er nicht während der Arbeit, aber man stellt sich vor, im linken Bild war das zum Beispiel mit einer Gutscheibenecke direkt beim Schoppelsturz. Und auf, am rechten Bild sieht man dann nach mehrmaliger Bodenbearbeitung der Anlage. Natürlich je nach Region, nach Gebiet, nach Landwirt und nach, nach Struktur des Betriebes eignen sich nicht für viele Verfahren. Deswegen auch die Flexibilität. Dann noch ein paar weitere Beispiele, Aufbaubeispiele. Und wie man da in dem Links unten beim Bild bei dem blauen Köppeling Gruppe gut sehen kann, auch die, die, die Schlauchverlegung. Natürlich aufgebaut können unsere Sägeräte über, überall werden, ob das jetzt von hinten auf einem aufgesatteten Gerät ist und dann mit der Schläuche nach vorne geht zur Walze oder direkt ähm, bei den ersten Bearbeitungselementen. Und dann noch zurück mit, äh, mit den Schläuchen ist grundsätzlich egal. So sagen wir mal dazu gesagt, dass die Schläuche immer leicht fallend montiert werden sollen und natürlich auch dem Saatgut äh, den, den, den Durchfluss in den Seeschläuchen zu, zu erleichtern und zu ermöglichen. Auf der rechten Seite ein Aufbau mit einem Scheibenstreuer eignet sich natürlich als Zwischenfruchtanlage genauso wie ein pneumatisches Gerät. Hier muss man natürlich aufpassen, dass die Zwischenfruchtablage dann vielleicht nicht 
nach dem äh, Gruppe oder den Nachläufer passiert, sondern auch direkt bei die Walze ausgestreut wird. Ja, natürlich, wer hätte das nicht gedacht, weiterer Punkt ist die Kostenersparnis. Wenn man natürlich sagt, okay, man baut den Streuer auf einem Bodenbeatmungsgerät auf und kann dann während einem Schwabelsturz oder einer zweiten Bodenbeatmung direkt einen Zwischenpunkt mit ausbringen, hat das natürlich ähm, Vorteile punkto Kosten, weil er natürlich dann kein drittes oder zweites Mal über den Acker fahren muss. Das habe ich, habe ich dann in der nächsten Folie auch grafisch ein bisschen dargestellt. Diese Daten, die wir jetzt haben, sind jetzt da der Vergleich von zwei herkömmlichen Anbauverfahren von Zwischenbrüchen. Auf der linken Seite haben wir da jetzt mal die konventionelle Bearbeitung. Also wir sind davon ausgegangen, dass wir einmal einen Stoppelsturz machen mit einer 4 Meter Gruppe und dann mit 136 PS Traktoren mit einer Kreiselecke plus einer Seemaschine als Kombi quasi die Zwischenfrucht bestellen. Die Zahlen sind jetzt rein aus der UK-Tabelle, können natürlich somit von Betrieb und maschineller Nutzung im eigenen Betrieb abhängen. Wie man sieht, können wir jetzt bei der konventionellen Bearbeitung mit den zwei Überfahrten auf rein theoretische rechnerische Gesamtkosten von 188,64. Auf der anderen Seite das Ganze direkt mit einem Doppelsturz verbinden mit einem Scheibenstreuer, in dem Fall der ES100M3 Spezial plus einem Sensor für eine leichtere Arbeit gehen wir da auf Kosten von 95,58 Euro pro Hektar und das Ganze mit einem pneumatischen Sägerät plus natürlich äh, also elektrisch plus einer Steuerung und Sensorik gehen wir da auf 103 Euro. Sprich, man hat jetzt rein rechnerisch um die 85 Euro erspart. Diese 85 Euro, dieser Vorteil, den kann man natürlich nutzen und dem Betriebserfolg hinzufügen, oder man denkt sich, okay, ich spare mir beim Anbau schon Geld, jetzt kann ich dieses Geld, was ich mir schon im Nachhinein spare, vorher schon in die Zwischenfrucht schicken und nur diversere, nur bessere Zwischenfrüchte anbauen zu können. Nächster Punkt ist natürlich auch der Vorteil einer hohen Flächenleistung. Links unten gleicht auch ein eher lustiges Bild. Das hat uns erreicht aus dem Osten in Europa, haben sie auch Landwirte gedacht, okay, sie wollen jetzt mit dem APV-Gerät jetzt da Zwischenfrüchte ausbringen und das Harten betreiben, aber das ist natürlich gescheit, haben natürlich vielleicht nicht dann den richtigen Tag dazu gehabt und haben das dann kurzerhand auf ein Selbstfahrgestell aufgebaut mit einer Batterie. Und auf der rechten Seite natürlich vielleicht auch nur im in ja, nordöstlichen Teilen Österreichs beheimateten großen Maschinen, wo man natürlich mit großen Arbeitsbreiten auch äh, ziemlich große Flächenleistung verbringen kann. Oder auf der anderen Seite mit, nach einer Bodenbearbeitung mit einer Walze oder natürlich im rechten Bild auch zu sehen, Stoppelsturz bei Raps. Grundsätzlich, wenn man diese Bilder auch ansehen, sei immer dazu gesagt, die Walze Natürlich abhängig von Witterung ist grundsätzlich eines der wichtigsten Dinge im, im Zwischenfruchtanbau. Dieses Jahr werden wir vielleicht, wird es vielleicht nicht so sein, wird es anders sein, dass wir ähm, im, im Schnitt, also im Schnitt im, im Sommer dann Probleme haben mit der Feuchte, so wie es jetzt zumindest ausschaut. Aber in trockenen Jahren ist ein Anwalzen der Zwischenfrucht unumgänglich und natürlich ein, ein super Aufgang zu gewährleisten. Und im Herbst dann wirklich eventuell an einer an, an Mauerhofe Begrünung einwarten zu können. Ein weiteres sehr, sehr interessantes Thema ist die Vor- bzw. die Mähdruschsaat. 2013, 2014 wurde in Kooperation mit Landwirten und uns die Firma APV Versuche durchgeführt von der Vormetrusch-Saat bzw. der metrusch wo es darum gegangen ist, Zwischenfrüchte nur effizienter und nur früher am Betrieb etablieren zu können. Bei der vormetrusch ist die Ausbringung oder hat die Ausbringung der Zwischenfrüchte schon einige Wochen vor der Ernte erfolgt und somit konnte sich die Zwischenfrucht 
unter dem entwickelten Bestand, unter dem Getreidebestand, unter feuchten, kühlen Bedingungen schon ein bisschen vorkommen und wie dann abgedroschen worden ist, ist dann die Zwischenfrucht dann voll gekommen und hat sich dann super entwickeln können. Noch der Vorteil, wie man sehen will, ist dann keine Drogenbearbeitung nach der Ernte, weil natürlich dann die angelegte Zwischenfrucht zerstört werden würde. In manchen Jahren, wie es vielleicht daher ist, wo die Ernte generell zwei Wochen später stattfinden wird, ist natürlich das auch dann eine super Sache, weil der Erntezeitpunkt ist dann gleichzeitig auch der Anlagezeitpunkt der Zwischenfrucht. Das heißt, wenn man sich schon vielleicht im Frühjahrsantrag für Programme angemeldet hat und man sieht, okay, es wird vielleicht knapp, waren solche Möglichkeiten, solche Versuche dann sehr sinnvoll. Natürlich, Rot haben wir vorher schon gehört, dass natürlich manche Begründungsmischungen äh, bis auf sowas geeignet sind und manche eher schlechter. Bei weiteren Fragen dazu zur Technik an uns, an die APV und zu Fragen an Saatgut, dann haben Sie Frau Hirsch. Zum Metrosaat. Metrosaat ist dann natürlich auch Anlagezeitpunkt. Der Zwischenfrucht ist dann der, Anlage, also der Schnittzeitpunkt. Vorteil dabei ist, wenn man es mit der Druckstechnik zusammenbringt, dass man wirklich eine gute Bedeckung der ganzen Zwischenfrucht mit Streu hat. Somit haben wir, haben wir auch da unter dem Streu perfekt optimale Bedingungen, feuchte Bedingungen, optimal für das Keimen der Zwischenfrucht. Natürlich auch eine hohe Schlagkraft. Und das wäre vielleicht in Zukunft auch interessant für den Landtrosch. In dem Fall war es, glaube ich, sogar ein Unternehmer, der es für uns ausprobiert hat. Genau, bei der Metrosch Saat ist zwar jetzt nur eine Variante nur mit reinen Buchweizen ausgebracht worden, natürlich kann man das noch erweitern. Und da, wie man die Bilder sieht, der Zeitpunkt muss immer Ende Juli gewesen sein. Erste Auflaufung vom Buchweizen war dann am 2. August. Und am 16. August haben wir eigentlich schon gesehen, dass das Ganze ziemlich gut entwickelt wurde. Und das, wie gesagt, ohne jegliche Brotbearbeitung. Natürlich ist die Vormetrosch-Saat und die Metrosch-Saat wird nie die einzige Alternative oder die einzige Möglichkeit sein, um Zwischenfrüchte wirklich erfolgreich zu etablieren. Aber man soll es als Option offen halten und in manchen Jahren ist es sicher eine sehr gute Möglichkeit, gerade unter schwierigen Bedingungen, um den Acker zu schonen und gute Zwischenfrucht zu etablieren. So, dann kommen wir schon zu einer Produktvorstellung. Also, wir haben jetzt einiges schon erzählt unter anderen Möglichkeiten. Was für Möglichkeiten haben jetzt aber Sie als Landwirt, Ihren Zwischenfruchtanbau zu optimieren? Das waren zum einen mal mit unseren standard in drei Ausführungen. Die kleinste Ausführung bei uns im Haus ist der KS40 M2 mit Arbeitsbreiten von 1 bis 12 Meter. Ja, mit einem Fassungsvermögen von 40 Kilogramm sind bei den meisten Mischungen sogar mal anderthalb bis zwei Hektar möglich. Das heißt, für wirklich äh, kleinstrukturierte Nebenerwerbsbetriebe war das schon eine gute Anschaffung. Für Betriebe, wo sich ein Scheibenstreuer gut ins, ins Betriebskonzept fügt, waren dann die weiteren Modelle der ES101 Classic mit Arbeitsbreiten von 2 bis 24 Metern und Anfassungsvermögen von 105 Litern eine Option oder der Größere Bruder, der ES100 M3 Spezial. Größter Unterschied zwischen den beiden ist, dass beim Spezial eine Hubex-Sensorik möglich ist. Das heißt, Vorgewendemanagement, wenn man jetzt am ähm, Vorgewende das Bodenbearbeitungsgerät anhebt, schaltet der Streuer automatisch ab und beim Runterlassen fängt er wieder an zu streuen. Ist natürlich für den Fahrkomfort ein unheimlicher Vorteil. Und der ES100 M3 Spezial hat nicht wie der ES100 eine gerade Wurfschaufel, sondern eine gekrümmte Wurfschaufel. Somit ist der Steuer auch eher auf Weite getrennt. Also sind auch Arbeitsbreiten bis zu 28 Meter getestet mit Schneckenkorn zum Beispiel möglich. Wenn man da jetzt zum Beispiel an einen Kombinutzung denkt, wäre dann die Scheibensteuer ideal. Gut, Überblick über die pneumatischen Sägeräte. Mit unserer Standard PS-Serie, also PS für pneumatisches Segelt, haben wir oder können wir Behältervolumen von 120 bis 1600 Liter anbieten. Also, den, einen PS 1600 in Österreich 
gibt es sehr, sehr selten. Ich würde mich freuen, wenn ich da in Zukunft öfter welche sehe. Und grundsätzlich sei gesagt, die standard Sägeräte haben immer 8 Schläuche, also von GS 120 bis zu 500 Liter, werden die standardmäßig mit 8 Abgängen, also 8 Möglichkeiten der Schlauchverlegung ausgeliefert. Das heißt, das wären Arbeitsbreiten bis zu 6 Meter. Mit dem elektrischen Gebläse werden ganz leicht bis 6 Meter Feinzimmer rein, eine humus plus mischung mit 20, 25 Kilogramm am Hektar ist auf jeden Fall möglich. Möchte man jetzt mehr Mischungen machen, trockene Leguminosen in der Mischung, dann empfiehlt sich die Verwendung eines normalen Segels, aber statt einem elektrischen Gebläse mit einem hydraulischen Gebläse. Da sind dann äh, alle Mengen bis ich mal, 150 Kilogramm pro Hektar möglich. Gut, das Ganze gibt es auch noch mit wählbaren Steuermodulen, also mit Sensorik, ohne Sensorik. Da können wir auf jeden Fall alle Kundenwünsche erfüllen und jedem Kunden das Richtige anbieten. Wenn man natürlich, wie bei der, den Sehmaschinenaufbauten schon erwähnt, das Ganze noch funktionaler, modularer gestalten will, empfiehlt sich auch die Düngervariation. Mit der Düngervariante können dann handelsübliche also Dünger sowie auch Mikrogranulate ausgebracht werden. Da der Unterschied grundsätzlich ist, dass der Rahmen KDL beschichtet ist, also wie in der, in der Autoindustrie und besser abgedichtet. Das heißt, dass Mikrogranulate etc. dorthin gelangen, wo sie hin soll. Und natürlich für spezielle Anwendungen haben wir oft die Anfragen, dass sagt, okay, im Grunde tolles Gerät, aber ich brauche nur vier Abgänge. Ist das möglich? Kann ich nur mit vier Abgängen fahren? Ist kein Problem. Ein anderer braucht wieder für diverse Zinkensägeräte genau elf oder zwölf Abgänge. Ist dann auch kein Problem. Also wir können die, das Standardsägerät, so ist, wie es hier abgebildet ist, mit acht Abgängen von 1 bis, bis 16 Abgänge frei wählen und bei uns auch, kann es auch bei uns auch so bestellt werden. Gut, dann zur letzten Übersicht sind das unsere Multidosierer. Die Multidosierer-Serie wurde entwickelt, um für kleinere Betriebe, Nebenerwerbsbetriebe einen Vorteil hervorzuverschaffen. Da sie mit, einem, mit einer Anschaffung eines Geräts zusätzlich die Möglichkeit haben, mehrere Tätigkeiten auszuführen. Deswegen das M für Modularität. Der MDG wird sich in diesem Bild abgebildet. G steht in dieser für Gravitation. Hier ist es ein Standard. Segret mit Behälter, Dosierenheit und zwei Ablässen. Das heißt, hier werden wir auf zwei Ablässe dosiert. Diesen Steuer könnte man dann umbauen auf den MDD. D steht für Disk, also in diesem Fall für Scheibe. Kann man umbauen, dass man dann statt den zwei Ausgängen einen Scheibensteuer hat und damit breitflächig äh, Zwischenfrüchte, Untersaaten etc. ausbringen kann. Und diesen könnte man wiederum auf den MDP umrüsten, dass man quasi ein Gebläser aufrüstet und damit sechs Abgängen auf maximal 4,5 Meter Arbeitsbreite die Zwischenfrucht dann ausbringen kann. Gerade in diesem Bereich bieten wir, ist das auch interessant für den Weinbau, da wir mit 40 und 100 Liter Fassungsvermögen wirklich kleine Geräte äh, im pneumatischen Seebereich für den Wein, Weinbau, für den Zwischenfrucht und Weinbau anbieten können. Ja, äh, Steuermodule sind hier beim, beim Multidosierer wählbar wie bei den standardpneumatischen Seegeräten, also mit und ohne Sensorik. Und von der Sensorik genau alle Hubwerks- und Geschwindigkeitssensoren. Gut, das war's so weiter mal zu unserer Präsentation. Gibt es noch Fragen seitens unserer Teilnehmer? Wenn es keine Fragen gibt, dann muss alles verständlich übermittelt worden sein. Und natürlich, falls Sie jetzt noch andere Fragen haben, in diesem Fall können Sie auch Fragen an die Saat richten oder auch an uns. Der beste Weg, uns zu finden, ist über unsere Website www.apv.at. 
Oder Sie kontaktieren uns unter folgender Nummer. Das ist die Plus 43 für Österreich 29 13 80 01. Ich wiederhole. Plus 43 29 13 80 01. Gut. Dann bedanke ich mich recht herzlich meinerseits und bedanke mich nochmal recht herzlich für die Einladung von der RWA, dass uns da von der Firma ABV die Möglichkeit gegeben haben, daran teilzunehmen. Und sollten noch irgendwelche Frage sein, entweder bei uns oder halt direkt über die RWA oder die Frau Hirsch. Dann recht herzlichen Dank. Auf Wiedersehen.